নমস্কার বন্ধুরা কেমন আছেন আপনারা আমি রুমকি আজ কিছু ভয়ানক ভৌতিক ঘটনা নিয়ে চলে এসেছি আপনাদের কাছে এই ঘটনাগুলো কিন্তু আপনারাই পাঠান তো যারা ভাবছেন আমার সঙ্গে ঘটনা শেয়ার করবেন করে দিতেই পারেন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এইট জিরো ডাবল ওয়ান ডাবল জিরো সিক্স সেভেন ফোর জিরো নতুবা আমাদের মেইল আইডি কথায় গল্প অ্যাট দ্য রেট জিমেইল ডট কম নতুবা আমাদের ফেসবুক পেজ বা ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেল কথায় গল্প ফুতুর রেজিস্ট্রেশন নামে সেখানে আপনারা পাঠিয়ে দিতে পারেন অ্যান্ড একটাই রিকোয়েস্ট করব ঘটনাগুলি শুধুমাত্র যাতে কথায় গল্প ফুতুর রেজিস্ট্রেশনের জন্যই হয় কারণ আপনারা জানেন আমি সবসময় আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকি আপনাদের কাছে কিছু কিছু ইউনিক ঘটনা পৌঁছে দেওয়ার আর আরেকটা যেটা বলবো যে দেখুন ঘটনা যে নিজেরই হতে হবে এমন না কালেক্ট করা ঘটনা আপনারা পাঠাতে পারেন হয়তো রিলেটিভের সঙ্গে হয়তো বা শোনা ঘটনা তো আজকের কিন্তু পর্ব দুর্ধর্ষ হতে চলেছে ফার্স্ট ঘটনা দার্জিলিংয়ের মেলের একটা ঘটনা মানে একটা সেম হোটেল টু থাউজেন্ড ফাইভে একটা ভৌতিক ইনসিডেন্ট হয়েছে এবং টু থাউজেন্ড একটা ভৌতিক ইনসিডেন্ট হয়েছে এবং মানে জাস্ট শুনতে হবে ঘটনা নেক্সট কিন্তু গুহাটির একটা ঘটনা বাজারের একটা ঘটনা মানে আমি তো চিনি ডেসক্রিপশানটা ভালো করে দিয়ে দেবো এখন প্রচণ্ড ভয়ঙ্কর একটা ঘটনা এবং তিন নম্বর নুপুর ম্যামের ঘটনা নুপুর ম্যামের এর আগে মায়ের ঘটনা আমি শেয়ার করেছিলাম দুটো পার্টে এসেছিল মনেই আছে হয়তো ওনার কিন্তু ঘটনা আসছে আজকে তো চলুন স্টার্ট করছি কিন্তু স্টার্ট করার আগে যেটা আমি সবসময় বলে থাকি আমরা মানে কথায় বাপে ভুত্তর অ্যাডস্টেশন আমরা কিন্তু কোনো রকমের অন্ধবিশ্বাস বা কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিই না ঘটনাগুলিকে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে না হলে প্লিজ গল্প ভেবে নিয়ে নেবেন কারণ মেইন উদ্দেশ্য তো আমাদের একটাই যে ছোটোবেলা সেই নস্টালজিক ফিলিং সেই গল্প শোনার অনুভূতিটা আপনাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া তো অ্যাকচুয়ালি যারা মানে দেখেনি হয়তো বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় ওদের জন্য আমি বলবো যে গল্প ভেবে নিয়ে নেবেন তো প্রথম চলে যাচ্ছে তিন দিন এটা তিন দিন দাদার এক ঘটনা দূর সম্পর্কে একজন দাদার ঘটনা তো উনি বাই প্রফেশন ফটোগ্রাফার ফার্স্ট ইনসিডেন্ট যেটা শেয়ার করতে চলেছি সেটা হলো টু থাউজেন্ড ফাইভের তো অ্যাকচুয়ালি টু থাউজেন্ড ফাইভের আগে উনি কিন্তু খুব সুন্দর পেইন্ট মানে ড্রয়িং করতেন হ্যাঁ ওনার নিজের অনেক স্টুডেন্ট ছিল কিন্তু টু থাউজেন্ড ফাইভে গিয়ে ওনার হঠাৎ কী হয়েছে তখন ওনার কিন্তু ডিএসএলআর ক্যামেরা ছিল যেটা জেনারেলি তখন মানে ডিজিটাল ক্যামেরা থাকতো ডিএসএলআর থাকা মানে দাঁচে অনেক বড় বস্তু তো উনি একদিন কি করেছে একটা ওনাদের বাড়িতে একটা চন্দ্রমল্লিকা ফুল উঠেছে ফুল ফুটেছিল ওটার ফটোগ্রাফ মানে ফটো নিয়েছেন নেওয়ার পর ওই ওদের ওই মানে নর্থ বেঙ্গল এরিয়ে একটা কম্পিটিশন হচ্ছিলো ফটোগ্রাফি তো যেখানে মানে ফার্স্ট প্রাইজ এক লাখ সেকেন্ড প্রাইজ এইটি থাউজেন্ড অ্যান্ড থার্ড প্রাইজ সিক্সটি থাউজেন্ড তো ওটার মধ্যে না উনি জাস্ট এমনি পাঠিয়েছেন হ্যাঁ ওনার ফটোটা থার্ড প্রাইজ পেয়ে গেছে মানে উনি তো পুরো স্টান্ট হয়ে গেছে বাট ফটোগ্রাফি প্যাশন ছিল বাট কোনো দিনও প্রফেশন নেবেন ভাবতে পারেনি এবং আফটার ওই প্রাইসটা জেতার পরে উনি যখন আবার ক্যালকাটা আসেন তো ওখানে উনি জানতে পারলেন ব্যাঙ্গালোরেও একটা এরকম একটা ফটোগ্রাফি একটা ম্যাগাজিনের জন্য ন্যাচারাল ফটোগ্রাফি যেটাকে বলে ওটার জন্য মানে সবাইকে রিকোয়েস্ট করা হয়েছে কাইন্ড অফ কম্পিটিশান যে একটা বেশি ভালো হবে ওটা ছাপা হবে না অবভিয়াসলি একটা পুরস্কার দেওয়া হবে তো উনি তো প্রচণ্ড ইন্টারেস্ট মানে ইন্টারেস্টেড হয়ে গেল ইন্টারেস্ট জেগে গেল ওটার প্রতি তো যদিও আমাকে তিনি নাম ওনার ম্যানশন করেছেন তো খুবই ওয়েল নোন একজন ফটোগ্রাফার নেট সার্চ করলে হয়তো পেয়ে যাবে যদিও আমি নামটা এখানে ম্যানশন করছি না তো উনি কি করলেন তার মানে ঠিক আছে ওনার আর কি নেচার নেচার ফটোগ্রাফি মানে কি সেটা একটা পশু মানে পশুর তো হতেই পারে বার্ডের হতে পারে ফুলের হতে পারে মানে ন্যাচারাল ন্যাচার রিলেটেড ইনসেকচার হতে পারে তো ওই দৌরান কি হয়েছে ওরা বালুরঘাট থেকে ওদের ফ্যামিলি একটা প্রোগ্রাম করলো ফ্যামিলি উনি কিন্তু তখনও বিয়ে করেননি হ্যাঁ ফ্যামিলি মানে ওই কাজেন ব্রাদার ব্রাদারের বউ ওরা সবাই মিলে আটজন জন আটজন ডিসাইড করলো যে ওনারা দার্জিলিং ঘুরতে যাবে তো ওনার তো ঠিক আছে মানে এক মানে এক ঢেলে দুই পাখি ঘোরাও হলো আর উনি তো যেহেতু ফটো ওই ওইটার মধ্যে উনি পার্টিসিপেট করে করবেন বলে ভেবেই রেখেছেন তো উনি গেছেন যাওয়ার পর উনি ঘুরছেন সব কিছু দেখছেন তো এমনি তো ঘুরছেনই প্লাস উনি ফটোগ্রাফিও করছেন সেখানে গাছ গাছ হালি সে দার্জিলিংয়ের বিউটিটা তো আনটাচ মানে কী বলবো খুবই সুন্দর একটা বিউটি জেনারেলি কি বলবো এরকম সৌন্দর্য হয়তো স্বর্গীয় সৌন্দর্য আমরা সচরাচর দেখতে যাই না বলেই বছরে অনেকবারই অনেকেই হয়তো দার্জিলিং আমরা দৌড়ই তাই তো করতে 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 একটা নার্সারি ছোটো মোটো একটা নার্সারিতে গেছেন সেখানে না নানা রকম অর্কিড নানা রকম প্রজাতির গাছপালা আছে তো উনি ওগুলিরও ফটো তুলছেন তুলতে তুলতে ওই নার্সারি ওনার একজন তোমার নেপালি ভদ্রমহিলা বেশ বয়স্কই তো উনি জিজ্ঞেস করছেন এমনি জিজ্ঞেস করছেন যে কোথায় উঠেছেন
ওটা তখন রিজর্ট ছিল কাঠের বানানো রিজর্ট হ্যাঁ টু থাউজেন্ড ফাইভের কথা বলছি আর তোমার দার্জিলিং ম্যাল থেকে উইদিন থ্রি হান্ড্রেড মিটার মানে এতটাই ডিস্টেন্স মানে বেশি ডিস্টেন্স না একদম কাছে পিটে আর কি থ্রি হান্ড্রেড মিটার আর কতটুকু হবে তো বলছে তখন মানে ভদ্রমহিলা নেপালিতে বললেন যে বাবু থোড়া সাবধান নেপালিতে বলছে আমি হিন্দিতে বলছি সাবধানে থেকো হ্যাঁ থোড়া সাবধান সাবধানই বাড়তিয়ে গা তো দাদা ভেবেছে হয়তো দেখো একটু ঝোপ জঙ্গল মানে ওনাদের রিজর্টটার পেছন দিকে কিন্তু পুরো জঙ্গল এরিয়া ছিল মানে ওই সরল গাছ ওই সব গাছ গাছ দিয়ে মানে ভরা তো হতে পারে হয়তো লেপার টেপার আসতে পারে না রকম বন্য প্রাণী আসতে পারে ওটার জন্য উনি হয়তো সাবধান করে দিচ্ছে ওনাকে তো উনি মানে বলছে যে কেয়া মানে উনি আবার জিজ্ঞেস করছেন একে তো পুরোপুরি ভালো করে বুঝতে পারেননি যেহেতু ভদ্রমহিলা নেপালিতে কথা বলেছে তো উনি বলছেন কি আপনি কি বন্য জন্তুর কথা বলছেন তো উনি না এই কথাটা আবার ভদ্রমহিলা এড়িয়ে গেলে বলে হ্যাঁ 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 এরকম বলে ইগনোর করে গেলেন তো ঠিক আছে ওই দিন আসলেন আসার পর ওরা যে রিজর্টে থাকতো না ওটা পুরোপুরি কাঠের মেট কাঠের ছিল এবং দুটো রুম নিয়েছিল চারজন চারজন করে থাকছিল তো একটা রুমে স্পেশালি এই দাদা যে রুমে থাকছিল না ওই রুমে প্রচণ্ড প্রবলেম হচ্ছিল কি জলের প্রবলেম যেমন নল খুলছিল জল পড়ছে না নানা রকম প্রবলেম দেখা দিচ্ছিল তো ওটার লাগুয়াই ওদের সেই ফ্লোরের লাগুয়াই তিনটে রুমকে না লক করে রেখেছিল তখন হোটেল বয়কে বলেছে যে ওই আমাদের রুমটা তো প্রচণ্ড প্রবলেম করছে রুমটা চেঞ্জ করে দাও তখন হোটেলের বয় বলছে যে না রুম তো খালি নেই বলছে কী রুম খালি নেই এই যে লাগাতার তিনটা রুম যে ওটার মধ্যে তো কোনো কাস্টমার আসেনি কোনো গেস্ট আসেনি তুমি ওই রুম থেকে একটা দাও তখন বয়রা বলছে যে হোটেলের ম্যানেজার আমাদেরকে স্ট্রিক্টলি মানা করে গেছে মানা করে গেছে মানে ও দুই দিন ছুটিতে গেছে হ্যাঁ ওর পরিবর্তে তো আরেকজন আছে বাট বয়দেরকে যেহেতু নতুন ম্যানেজার এসছে ওর থরি না ও তো সব কিছু জানবে তো বয়সদেরকে মানে হোটেলের যে স্টাফরা ছিল ওদেরকে স্ট্রিক্টলি ইনস্ট্রাকশান দেওয়া ছিল সেই ম্যানেজারের তরফ থেকে যে এই তিনটা রুম যাতে না খোলা হয় কিন্তু ভদ্রলোক তো প্রচুর মানে তিনি দাদার কথা বলছে উনি প্রচুর ওনারা যে চারজন ছিলেন অসুবিধা হচ্ছে না ভালো করে স্নান করতে পারছে হাত পাটাও ভালো করে ধুতে পারছে না ওয়াশরুম ইউজ করতে পারছে না এরকম করে থাকা যায় তো বলছে না না ইমিডিয়েট খোলো হ্যাঁ ইমিডিয়েট খোলো আমাদের প্রচণ্ড প্রবলেম হচ্ছে তো এখন বয়রা কী করবে তো তখন যে নতুন মানে ওর সাবস্টিটিউট ওনার সাবস্টিটিউট যে ম্যানেজার এসছিলেন আগের ম্যানেজারের পরিবর্তে তো উনি বললেন যে ঠিক আছে খুলে দাও কাস্টমার তো আগে ওনাদের সুবি সুযোগ সুবিধা তো আমাদের দিতে হবে ওদের তো সুবিধাটা আগে না আমাদের তো খুলেছে খুলে দেওয়ার পর সন্ধ্যাবেলার এই ঘটনা কিন্তু তো ওরা চারজন তো গেছে কিন্তু জানো তো ওই আগের রুমটা বেশ বড় ছিল মানে দুটো দুটো ব্যাট ছিল তোমার বেশ বড় বড় ডবল ব্যাট ছিল আর প্রচণ্ড মানে বড় ছিল আরাম কিন্তু এখন যে রুমটাতে গেছে ওখানে মানে একটা সিঙ্গেল ব্যাট দুটো ডাবল ব্যাট আর একজন একটা সোফা আছে মানে একজনকে সোফায় ঘুমাতে হবে একজন সিঙ্গেল ব্যাট সিঙ্গেল ব্যাটে ঘুমাতে হবে আর দুজনকে এখানে আর একটু কনজেস্টেড টাইপের কিন্তু জল আসছে ঠিক আছে তো বুঝতেই পারছো ওই সময় আস্তে আস্তে যখন সন্ধ্যার থেকে রাত হয়ে আসছে হঠাৎ মানে তিনি দাদা শুনতে পারলেন যে যেহেতু মানে পাশেই মানে রুমটা ছিল আগে যে রুমটাতে উনি ছিলেন যেটার মধ্যে প্রবলেমের জন্য ওই রুমটা ছেড়ে এসছিলেন হঠাৎ ওই রুমে আওয়াজ আরম্ভ হয়েছে তো উনি ভেবেছেন হয়তো বলেছে না শর মানে এই জল ঠোলের প্রবলেম হয়তো হোটেলের স্টাফরাই চেষ্টা করছে যে কিছু করে যদি জলটাকে ঠিক করা যায় অনেক কিছু আওয়াজ টাওয়াজ আসছে আসার পর তো ওরাও কথা আরও বাকি তিনজনও কিন্তু শুনেছে একা যে উনি শুনেছেন সেটা নয় কিন্তু বাকি তিনজনও শুনেছেন কিন্তু মানে আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে ওটাই কথাবার্তা বলছে বাট কোনো মানুষের কিন্তু ওই প্যাসেজ দিয়ে হাঁটা চলা করার শব্দ মানে ওরা পাচ্ছে না পার্টিকুলারলি রুমটার থেকে পাচ্ছে আর কাঠের যেহেতু ঘর স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে তো যখন ওরা ডিনার করতে গেছে তখন ওর নতুন ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করেছে বলে আপনার কি রুমটাকে ঠিক করে দিয়েছেন বলছে রুমটাকে ঠিক করে দিয়েছেন মানে বলছে হ্যাঁ রুমটাকে কি আপনারা ঠিক করে দিয়েছেন আওয়াজ তো শুনলাম বলছে না বাবু এত রাত্রে তো একে তো কোনো ইয়ে পাবো না প্লাম্বার পাবো না অ্যান্ড বলছে তাহলে হোটেলের স্টাফ গিয়ে কি ঠিক করেছে বলছে না 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 হোটেলের বয়স সবই তো চলে গেছে সন্ধ্যার পর কেউ থাকে না স্পেশালি কিচেনে যারা কাজ করে অনলি ওই স্টাফরাই আছে ওরা কিন্তু এগুলি কাজ জানে না তো ওখানে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না কিন্তু কিন্তু জানলো তো ব্যাপারটা কী হলো কি হলো এই হোটেলের মধ্যে এরকম কেন আওয়াজ পেয়েছে ঠিক আছে ফাই ওরা তো ওখানে পাঁচ দিন ছিল নেক্সট ঘটনাটা তিনদিন দাদার সঙ্গে হয়েছে এই আগের ঘটনাটা মোটামুটি দেখো শব্দ শোনাগুলি সবাই প্রত্যক্ষ করেছে বা শুনেছে হ্যাঁ যদিও আদৌ ওই রুমে কেউ ছিলই না নেক্সট দিন কি হয়েছে উনি একটু
তো নানা রকম ফটো তুলছেন তো সকালবেলা যে ভোরের আলোটা যখন পড়ে না টু থাউজেন্ড ফাইভে ওই ওই অঞ্চলে কিন্তু তোমার ওই ব্রিটিশ ব্রিটিশার্সদের বানানো সেই লাইট পোস্টগুলি ছিল ল্যাম্প পোস্টগুলি তো ভোরের আলোটা যখন পড়ে তখন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যটা কীরকম হয় নানা রকমভাবে উনি ক্যাপচার করার চেষ্টা করছিলেন তো ভোরবেলা গেছে যাওয়ার পর না ওই লাইট পোস্ট থেকে ধরে নানা রকম সুন্দর সিনারি তো উনি ক্লিক করছেন 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 তো ক্লিক করার পর ক্লিক ক্লিক করে উনি চলে এসছেন তো ডিএসএলআর ক্যামেরা তো ওনার তখন কিন্তু ওনার কাছে ল্যাপটপও ছিল বিকজ ওখান থেকে তো ডাইরেক্ট ল্যাপটপে পুরো দেখা যায় না অ্যানালাইজ করা যায় যে কোনটা ভালো হয়েছে কোনটার মধ্যে কি আছে তো আর যারা দেখবে ফটোগ্রাফার না ওরা কিন্তু অনেক কিছু যেমন আমি তো জাস্ট বসে গেছি বাট যে সত্যি প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার সে বলবে এটা ঠিক করো ওরা কিন্তু মানে আমার মানে ব্যাকগ্রাউন্ডটাও কিন্তু প্রচণ্ড ভাব ভালোভাবে খেয়াল করে তো সেম ওই তিন্নির দাদাও তো উনি সব কিছু ক্লিয়ার করে ফটো তুলে তুলেছেন রুমে এসে যখন দেখলেন না ওইটা মানে ওই তোমার ওই ক্যামেরার থেকে ল্যাপটপে উনি কনভার্ট করলেন তো ল্যাপটপে দেখছে উনি যে ফটোটা তুলেছেন তোলার পরে যে বললাম যে লাইট পোস্ট লাইট পোস্টের ওখানে দেখছেন কি বলো তো একটা ওই যে ব্রিটিশ মানে ব্রিটিশ মহিলারা যে পড়তেন না সাদা গাউন টাইপের এরকম করে হ্যাট টাইপের ওরকম একটা অবয়বের মতো কিন্তু বোঝা যাচ্ছে উনি মানে ফরেনারই হবেন ওরকম গ্যাট আপ ওরকম মানে হাইট ওই একটা অবয়ব ওই লাইট পোস্টের সামনে যেমন এরকম করে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মানে অ্যাজ ইফ উনি পোজই দিচ্ছেন ফটো তোলার জন্য ওইটা কিন্তু ধরা পড়েছে অথচ আমি তো বললামই একজন ফটোগ্রাফারের চোখে দেখতে গেলে যারা যদি ফটোগ্রাফার আমার এই পরিবারে থেকে থাকো আমাদের ফ্যামিলির সদস্য তোমরা হয়তো আমার কথার সঙ্গে অ্যাগ্রি করবে সহমত হবে যে যারা ফটোগ্রাফার তারা কিন্তু এসব প্রচণ্ড ভালোভাবে দেখেন তো উনি তো জানতেন যে ব্যাকগ্রাউন্ডে ওরকম কেউ কিছু ছিল না হঠাৎ এই অবয়ব স্পেশালি উনি বুঝতেই পারছিলেন অবয়বটা কার হবে একজন ব্রিটিশ মহিলা তো এটা আসলো কি করে উনি তো খানিকটা ভয় পেয়ে গেছে তারপর মানে ওই রাস্তাটা না ওই রিজোর্ট থেকে আর দার্জিলিং মেল থেকে কিন্তু বেশি দূর না ওই একটা ছোট পাহাড়ি রাস্তার মতো ওই হার্ডলি ধরো চার পাঁচ মিনিট হাঁটলে তুমি দার্জিলিং মেল পেয়ে পেয়ে যাবে হ্যাঁ তো ওই ফটো এই জিনিসটা দেখে তো ভয় পেয়ে গেলেন কিন্তু ব্যাপারটা কি হলো বলো তো একটু কিছুক্ষণ পর তোমার ফটোটা না আর ল্যাপটপে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না না ওনার ক্যামেরাতে আছে না ওই ল্যাপটপে আছে তখ যখনকার কথা বলছি ডিএসএলআর ক্যামেরা সবার কাছে ছিল না ওটাকে অপারেট করাও কিন্তু সবার পক্ষে সম্ভব ছিল না যেহেতু এই দাদার ইন্টারেস্ট ছিল তো উনি অনেক চেষ্টা চেষ্টা করে নতুন নতুন উনিই শিখছিলেন কিন্তু উনিও ডিলিট করেননি বিকজ ওনার এইটার মধ্যে ইন্টারেস্ট ছিল যে ব্যাপারটা কি কিন্তু ওটা আপনা আপনি ডিলিট হয়ে গেল সবাইকে জিজ্ঞেস করেছে তো সবাই বলছে ওটা তো অন অফ করতেই পারি না ডিলিট করা তো অনেক দূরের কথা তো এই ইনসিডেন্টটা হওয়ার পর যাই হোক যেহেতু অনেকেই জানো যারা আমরা ঠাকুর বিশ্বাস করি বা যারা আমরা মানে অনেকের আছে না যে হাজব্যান্ড হোক বা ছেলে হোক বাইরে ট্যুর ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলসের কাজ করছে বা ট্যুরের জব করে যেতে হয় অনেক দিন বাইরে থাকতে হয় তো আমরা কিন্তু সবাই একটু মানে ঠাকুরের আশীর্বাদ হোক বা একটা লকেট হোক দিয়ে দিই তো ওই রকম মানে দাদার গলায়ও কিন্তু একটা রাধাকৃষ্ণ চেন ছিল তো মোটামুটি ওদের কাজান সবার এরকম মানে লকেটটা কি থাকতো আগে তো আরও বেশি করে থাকতো ওই লোকনাথ বাবার হোক যে যেই ভগবানকে মানে একটা লকেট থাকতো কিন্তু আমাদের আমি যেমন ওমকার পড়ে এসছি তো যাই হোক তো ওটার জন্য উনি যখন আবার বাড়ি ফিরলেন না তখন স্ট্রিক্টলি বলে দিলেন যে এই ব্যাপারগুলি যে হয়েছে ঘরে কিন্তু কাউকে বলা যাবে না বিকজ ঘরে বললেই কিন্তু সবাই ভয় পেয়ে যাবে ঠিক আছে কাউকে বলেনি তো আস্তে আস্তে উনি অ্যাজ এ ফটো মানে ফটোগ্রাফার প্রফেশ প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার যাকে বলে নাম টাক হতে লাগলো এখন কিন্তু ওটাই ওনার প্রফেশন হয়ে গেছে তো এখন বড় বড় উনি প্রজেক্ট পাচ্ছেন বড় বড় ইয়ে করে করছেন কাজ করছেন তো একবার টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনে কী হলো তো তখন অলরেডি ওনার বিয়ে হয়ে গেছে টু থাউজেন্ড ফাইভের এই ইনসিডেন্টটা হওয়ার এক বছর পরে কিন্তু দাদার বিয়ে হয়ে গেছে তো যেহেতু এখন বহু এখন বেশ রিনাউন উনি ফটোগ্রাফার ওনার আন্ডারে চারজন কিন্তু কাজ করে হুম তো একটা মারওয়াড়ি ফ্যাম মানে মারওয়াড়ি ব্রাইড অ্যান্ড গ্রুম মানে প্রি ওয়েডিং যে ফটোশ্যুটগুলি হয় না বাট সিনোম সিনোমেটোগ্রাফি ওরকম টাইপের ওনারা করতে চাইছেন এবং সেটার বাজেট নাকি প্রায় ষাট লক্ষ টাকা তো ওনার দাদাকে অ্যাপয়েন্ট করা হয় তো ওনার মেইন উদ্দেশ্য হলো সেই তিস্তা নদীর পাড়ে ফটো তুলবে দার্জিলিংয়ে গিয়ে ফটো তুলবে হ্যাঁ তো ঠিক আছে ফাইন তোরা আগে পৌঁছে গেছে দার্জিলিং সবাই মিলে দার্জিলিং পৌঁছে গেছে অ্যান্ড কি হলো 
কোয়েন্সিডেন্টলি যেহেতু ওরা বুক করেছে মারওয়াড়ি ফ্যামিলিটা বুক করেছে ওই রিজোর্টটাই নাম সেম আছে বাট কাঠের রিজোর্ট এখন পুরোপুরি হোটেলে পরিণত হয়েছে বেশ অনেক তালা হোটেল অনেক ধূপ দূরস্থ সব কিছু হ্যাঁ আর হোটেলটা তো ফ্লোরে ফ্লোরে মানুষ থাকে ওপরের একদম ওপর ফ্লোর ফিফথ ফ্লোরটা ছাট ফোর্থ ফ্লোরে অনেকগুলি রুম আছে যেটার মধ্যে অলরেডি মানে চারটা স্যুট রুম যেটাকে বলে লক করা মানে স্পেশালি যদি কোনো স্পেশাল গেস্ট আসে বা যদি কোনো রকমের ওরকম মানে প্রি বুকিং থাকে তাহলে খোলা হয় আদারওয়াইজ খোলা হয় না আর রুফ টপটাও খুব সুন্দর করে সাজানো ছিল যে হয় না অনেক সময় মানে হোটেলকে অ্যারেঞ্জ করতে বলা যায় যে স্পেশাল বার্থডে পার্টি করব বা আমরা দুজন একান্তের সময় যাপন করতে চাই তো একটু স্পেশালি সাজিয়ে দাও তো একটা ওরা অ্যামাউন্ট নিয়ে ওই রকমও করে দেয় ছাড়টাকে হ্যাঁ তো ওরা তো গেছে বেশ ভালো ফটো টটো তুলছে তুলছে তো এইবারও একটা ঘটনা হয় এই তিন দিন দাদার সঙ্গে তো উনি না ওনাদের মোটামুটি ফটোশ্যুট হয়ে গেছে তো যে গ্রুম মানে ব্রাইড না অন্যান্য না ঠিক মন পুতো হচ্ছে না কিছু কিছু বলছে যে না এটা আবার আমরা রিশ্যুট করব ওনাদের হাতে ছিল একদিন মাত্র সময় তখন ওনার দাদা কি করলেন ভোর সকালবেলা উঠলেন উঠে বললেন যে ইয়ে আমি কোন জায়গায় আর কি ফটো তুলবে ওর ব্রাইড আর গ্রুমের একটা ইয়ে ছিল মানে আবদার ছিল যে ওরা যে ব্রিটিশার্সরা যেরকম ওই গাউন অ্যান্ড ওরকম কোড বগেরা পরে ফটো তুলে না ওই রকম টাইপের একটা প্রি ওয়েডিংয়ের ফটো থাকবে আর কি ঠিক আছে ফাইন তো উনি না সকালবেলা উঠে খুঁজছেন আর কি কোন জায়গায় ফটো তুললে ভালো হয় কিভাবে কি তুলে ভালো হয় তো উনি আগে আগে পর্যবেক্ষণ করতে গেছেন আর না ওই সেম রাস্তার যেদিন আর যেবার আগেও উনি জিনিসটা দেখলেন হয়তো তখন ওনার খেয়াল ছিল না কিন্তু পরে গিয়ে উনি বুঝতে পারেন যে রাস্তাটা সেমই ছিল ওই রাস্তায় হঠাৎ দেখছেন কি যে একটা খানিকটা দূরে তোমার ওই থ্রি কোয়ার্টার ফ্রকগুলি থাকে না ওই আগে ব্রিটিশার্সরা ধরো ওগুলিও মানে আগে একদম নাইনটিন এইটিজে ওটা গাউন টাইপের পরতো কিন্তু আফটার দ্যাট হই দেখো ওদেরও তো চেঞ্জ হয় ফ্রক টাইপের ড্রেস পরতো তারপর একটা তোমার আমরা যে এখন শাক পরি ওরকম একটা ওভার কোট থাকতো ওরকম একটা মানে মেয়ে আগে আগে যাচ্ছে তো উনি ভেবেছেন যে ওই মারওয়াড়ি ভদ্রমহিলাই হবে মানে ব্রাইট হবে যে হয়তো উনিও দেখতে আসেন যেহেতু উনার মন পুতো হচ্ছে না সিন জায়গাগুলি যে ফটো তোলা হচ্ছে তো উনি না বলছেন যে ও ম্যাডাম আপনি এসে গেছেন ভালোই হয়েছে আমিও ভাবছি এখানেই তুলবো আপনাদের কেমন হবে বলুন তো উনি না হাঁটছেন উনিও হেঁটে হেঁটে কথা বলছেন ভদ্রমহিলা আগে আগে হেঁটে হেঁটে কথা বলে যাচ্ছে হ্যাঁ তারপর বলছে যে দেখুন আর তো সময় নেই একটা দিনই আমাদের হাতে আছে আপনি যদি বলেন তো আমি ফোন করে সবাইকে ডাকিয়ে দিচ্ছি কারণ তখন স্মার্ট টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনে স্মার্টফোন সবার হাতে আসে ফোন করে ডাকিয়ে দিচ্ছি আমার সব স্টাফদেরকে এবং আপনার হাজ মানে উডবি হাজব্যান্ডকেও ডেকে নিচ্ছি উনি হেঁটেই চলছেন উনিও হেঁটে চলছেন হঠাৎ দাদা খেয়াল করলেন আরে আমি যে কথা বলছি আমি যতই এগোচ্ছি কই ওনার তো কাছে পৌঁছাতে পারছি না তখন উনি রিয়েলাইজ করছেন উনি যতই আগাচ্ছেন না এই যে সামনের ভদ্রমহিলা উনি মানে যেমন হাওয়ায় দুলতে দুলতে এগিয়ে যাচ্ছেন যেহেতু হেঁটে হেঁটে আগা এগোচ্ছেন না তাই উনি বুঝতে পারছিলেন না কিন্তু উনি একটা টাইমে গিয়ে রিয়েলাইজ করলেন যে উনি কিন্তু হাওয়ায় ভেসে ভেসে এগিয়ে যাচ্ছেন উনি খানিকটা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন ইন দ্যাট টাইম ওনার ফোন রিং হলো ফোন রিং হওয়াতে দেখে কি ওই যে মারওয়াড়ি মানে উডবি হাজব্যান্ড যে ভদ্রমহিলার যার সঙ্গে উনি কথা বলছিলেন বলে ভাবছিলেন উনি ফোন করেছেন যে দেখে না যে এরকম করে তাকিয়েছে দেখে কেউ নেই সামনে পুরো পুরি শুনসান একটা মানুষ চিল পক্ষী কাক কেউ নেই ফোনটা উঠেছে উঠিয়ে বলছে যে হ্যাঁ বলুন মানে উনি তো থত মতো খেয়ে গেছেন কি বলবেন মানে সামনে কাকে দেখেছেন ওটাও মাথায় ঘুরছে তখন উনি বললেন যে আমার যে মানে উডবি হাজব ওয়াইফ ওর প্রচণ্ড শরীর খারাপ মাথা ব্যথা বমি আমরা আর প্রি মানে প্রি ওয়েডিং শ্যুটটা আমরা এখানে ক্যান্সেল করছি আমি গাড়ি বুক করেছি দুটো দুটা তো একটা মানে ওনাদের জন্য আর একটা হলো ওই ব্রাইড অ্যান্ড গ্রুমের জন্য আমরা আজকেই বেরিয়ে যাব হ্যাঁ আপনারা আপনি চলে আসুন হোটেলে অ্যান্ড আমরা তাড়াতাড়ি প্যাক প্যাকিং ব্যাগেরা করে আমরা চেক আউট করে যাব তো উনি এসছেন আসার পর ওদেরকে বলছে যে যারা এসছেন আর কি ওনাদের সঙ্গে ওনার স্টাফ আর কি দাদা ভাইয়ের স্টাফ তো বলছে যে তাদের প্যাকিং করো তখন ওদের মধ্যে মানে একজন বলে উঠল আচ্ছা দাদা আপনাকে যে এতবার আমরা ডাকলাম হুম সকালবেলা আপনি না শুনে দত্ত দূর করে ছাদে উঠে গেলেন কেন বলে ছাদে উঠে গেলেন মানে আমি বলছি হ্যাঁ আপনি আপনি তো কতবার ডাকলাম আমি কেন আমি ওরাও তো দেখেছে ওরা মানে আরও বাকি দুজনের কথা বলছে ওরাও তো দেখেছে ওরাও তো দেখেছে আপনি তো একটা কথাও শুনলেন না গড়গড় 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 ছাদের উপর উঠে গেলেন তো বলছে তুই সত্যি আমাকে দেখেছিস 
তো বলছে না আপনার মুখ দেখিনি কিন্তু সেম আপনার মতো জামা কাপড় ছিল বলছে হ্যাঁ আমার মতো দেখেছিস কিন্তু আমাকে তো দেখিস নি বলছে না আপনার মুখটা আমি দেখিনি সেম উইথ ওই যে সকালবেলা যে উনি ভদ্রমহিলাকে দেখলেন যেটা চোখে যিনি চোখের নিমিষে মানে ভ্যানিশ হয়ে গেছিলেন ওনারও কিন্তু উনি মুখ দেখতে পাননি বাট ওনার অবয়বটা দেখে ভেবেছিলেন ওই উড বি ব্রাইট আর কি হ্যাঁ তো তখন বলছে যে না কেস তো জন্ডিস ওরা কি করলো সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলতে গেল তো বললে যে আজকে এরকম এরকম হয়েছে আপনারা তো ছাদে কাহু উঠতে চান দেন না আপনাদেরকে আগেই বলেছিলাম যে আমরা ওখানে মানে ওনারা আসার পর বলেছিলেন যে আমরা ছাদে মানে যাব আর কি তো বলছে যে না এটার জন্য আগে প্রায়র আপনাদেরকে ইয়ে করতে হবে মানে পারমিশন নিতে হবে তো এর আগে আপনারা উঠতে পারবেন না তাহলে আপনি কি করে একটা লোককে যেতে দিলেন আর ওনার মানে দাদাভাইয়ের স্টাফটা ভাবছিল যেহেতু প্রি ওয়েডিং শ্যুট করতে এসছে হয়তো ছাদে কোনো লোকেশান যদি ভালোবাসে ওটার জন্য ভালো লাগে আর কি যাতে ফটো শ্যুট করা যায় ওটার জন্য হয়তো দাদাভাই আগে দেখতে গেছে বাট দাদাভাই ওটা ছিলই না ম্যানেজারকে তো চেপে ধরেছে ম্যানেজার অবভিয়াসলি কেউ কিছু বলবে নিজের হোটেল ব্যাপারে ওনার তো বিজনেস পেটে লাথি পড়ে যাবে অ্যাজ ইউজুয়াল একটা শব্দ ওরা বের করেনি বাট এখন ওনারা বল দাম মানে বলবে না বলে ডিসাইড করে রেখেছে এখন ওই ভদ্রলোকের মুখ থেকে গিয়ে কথা বের করানো যায় ইম্পসিবল রাইট তো ওরকম বলে যে ঠিক আছে চলো তাল তাড়াতাড়ি তল্পি তল্পা গুটিয়ে ওই দাদা ভাইরা বালুরঘাটে চলে এসছে এবং ওই যে উডবি ব্রাইডের তো শরীর খারাপ ছিল ওরা শিলিগুড়িতে ডাক্তার বাক্তার দেখিয়ে ওই দিন স্টে করে পরের দিন আবার রিটার্ন করবে তো আসার পর ওই ফটোগ্রাফ মানে দাদা ভাইয়ের তো অ্যাজ এ ফটোগ্রাফার বললামই খুব নাম তো ওনারই আরেকজন কালিগের সঙ্গে কথাও কথা বলতে বলতে ওই কালিগও বলে সেম হোটেলের নাম নিয়ে যে ওনার সঙ্গেও নাকি এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল ওই হোটেলেই ছিল তারপর থেকে নাকি আর ওই হোটেলে মানে ওনার যদি কাজও করে না দার্জিলিংয়ে ওই হোটেলে কিন্তু উনি স্টে করেন না তো যারা হয়তো হোটেলে গেছো তারা হয়তো বুঝতেই পারছো যে কোন হোটেলের নাম বলছি কারণ পার্টিকুলারলি ওই তিনটা রুম আমি যে বললাম স্যুট রুম ওটা হয়তো কাস্টমারকে বলার জন্য ওনারা বলেছে আদারওয়াইজ ওই আমি আগেও তো টু থাউজেন্ড ফাইভের বলেছিলাম না তিনটা রুম লক ছিল ম্যানেজার স্ট্রিক্টলি না করেছিল কাউকে দেওয়ার জন্য এই ক্ষেত্রেও কিন্তু ছাদের ওই স্যুট রুম বলেই বলেছিল ওই রুমগুলিও কিন্তু লক ছিল জেনারেলি আমরা জানি যদি কাস্টমার আসে মানে আপগ্রেড করে দেওয়া হয় না হ্যাঁ তো ওরকম করে করে কিন্তু স্যুট রুমও পাওয়া যায় একই চার্জে বাট ওরা কিন্তু স্ট্রিক্টলি স্যুট রুমটাও কিন্তু কাউকে দিত না তো যাই হোক তিনি এই একটা ঘটনা থ্যাংক ইউ সো মাছ তিনি তিনি কিন্তু আরও অনেক ঘটনা মানে জবরদস্ত ঘটনা এসে রয়েছে মানে জমিদার বাড়ি রাজবাড়ির ঘটনা শুনবে আরও কত ঘটনা এসে রয়েছে ওটার জন্য তো দেখতে হবে কথা বলবে পুত্র একটা স্টেশন আর সাবস্ক্রাইব তো করতেই হবে শেয়ার করছো তো সবার সাথে তোমরা যদি শেয়ার না করো পরিবারটা বড় কি করে হবে আর আমারও তো একটু দেখো এন্থুসিজম লাগে আমারও একটা মানে পরিবারটা বড় হচ্ছে আমার আমি যে ঘটনাটা ডিসক্রাইব করছি তোমরা বুঝতে পারছো এটাতেও কিন্তু আমি একটা সেলফ স্যাটিসফ্যাকশান পাই তো একটাই রিকোয়েস্ট করব একটা আবদার বলতে পারো আমার তরফ থেকে তোমাদের কাছে যে ফেসবুক প্রোফাইল হোক বা তোমার ইনস্টাগ্রাম হোক বা হোয়াটসঅ্যাপ স্টেটাস হোক তোমরা কিন্তু ঘটনাগুলিকে শেয়ার করো তো থ্যাংক ইউ সো মাচ তিনি ওয়ান সেকেন্ড তো চলো আরেকটা ঘটনায় চলে যাই আরেকটা ঘটনা কার আজকে আরেকটা ঘটনা নিয়ে নেব হলো নুপুর হ্যাঁ নুপুর ম্যামের ঘটনা অলরেডি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি কিন্তু বিফোর দ্যাট বলেছিলাম বাজারের ঘটনা শেয়ার করব না একটা ছোট্ট ঘটনা শেয়ার করে দিই তো এই ঘটনাটা বাজারের ঘটনাটা পাঠিয়েছে সুরজিৎ দত্ত গুহাটিরই বাসিন্দা তো গুহাটিতে না একটা বাজার আছে নাম হলো ভূত বাজার তা আমি না ভাবতাম ভূত বাজার আবার কি হ্যাঁ এটা জ্যোতি কুচি মানে কলোনি বাজার ছাড়িয়ে জ্যোতি কুচি যারা গুহাটির বাসিন্দা বুঝতেই পারছো আমি কার কথা বলছি তো অ্যাকচুয়ালি এটার নাম ভূত বাজার না ওটার নাম হলো বুধ বাজার হ্যাঁ যেহেতু বুধবারে বুধবারে বাজারটা বসে অ্যান্ড কয়েক সস্তায় কিন্তু জিনিস মানে সবজি পাওয়া যায় বেশ টাটকা সবজি পাওয়া যায় তো বুধ বাজার আবার ওটাই মানে মুখে রটতে রটতে ভূত বাজার হয়ে গেছে তো যাই হোক ওরকমই একটা বাজার বাজারটা পার্টিকুলারলি ভূত বাজারে কিন্তু ঘটনা নয় এটা মানে গুহাটিতে এরকম অনেক বাজার আছে যেমন বললাম ভূত বাজার আছে কলোনি বাজারে প্রচণ্ড বড় বাজার বসে বিরুবাড়ি বাজার আছে তারপর হলো বেলতলা বাজার আছে উলুবাড়ি বাজার আছে এখানে স্পেশালি কি হয় বলতো ওই মেঘালয় পাহাড়ে হ্যাঁ যে মানে খাসি সম্প্রদায়ের লোকেরা না টাটকা অর্গ্যানিক সবজি ওরা মানে ওখানে তো গ্রো করে গ্রো করার পর এই বাজারে এসে বিক্রি করে হয়তো নর্মাল সবজির থেকে একটু দাম দাম বেশি থাকে বাট ট্রাস্ট মি ওই সবজির টেস্ট এত দারুণ হয় না মানে বিশ্বাস করবে না ইনফ্যাক্ট আমি গেলে চেষ্টা করি ওদের থেকেই কেনার মানে পুরোপুরি মানে অ্যাকচুয়াল টেস্টটা তোমরা পাবে এতই টেস্টি তো 
সুরজিৎ দত্ত সঙ্গে ঘটনাটা হয়েছে সুরজিৎ দত্তরা জয়েন্ট ফ্যামিলিতে থাকে সুরজিৎ দত্তের মা বাবা সুরজিৎ দত্ত সুরজিৎ দত্তের ভাই এবং ওনার কাকিমুনিরাও কিন্তু একসঙ্গে থাকতো থাকে কাকিমুনির এক মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে আর ভাই এল এল বি পড়ছে সুরজিৎ দত্ত মানে সুরজিৎ বাবু এবং সুরজিৎ বাবুর ভাই দুজনেই মেডিকেল মানে এখন মানে সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং ওই মেডিসিনের আর কি হ্যাঁ তো ওনার বুঝতেই পারছো ট্যুরসের প্রচণ্ড মানে মানে হয়তো বলছে বিশ দিনই আমার বাইরেই থাকতে হয় হুম তো ওনার কি করতেন সবজি বাজার আর স্পেশালি রোববার দিন একটু ভালো মাছ ঠাছ ওনারা কিনে আনতেন ওই দিন খেতেন গুয়াহাটিতে একটা প্লাস পয়েন্ট কি বলতো মানে আমাদের যে প্রত্যেক দিন প্রত্যেকটা পাড়ায় হ্যাঁ মাছ আলা আসে ওই তোমার সাইকেল করে পেছন দিকে বড় মাছের একটা এরকম গোল টাইপের থাকে ওটা আমাদের জল থেকে টাটকা মাছ সে নানা রকম মাছ তোমরা পেয়ে যাবে তো ও জেনারেলি যারা টাটকা মাছ খেতে আমরা অভ্যস্ত আমরা কিন্তু ওখান থেকেই মানে ডেইলি মাছটা ওখান থেকে রাখি অ্যান্ড রোববারে পার্টিকুলারলি একটু ভালো ধরো ইলিশ মাছ হোক বা চিতল মাছ হোক বাজার থেকে বলে কিনে আনা হয় তো সুরজিৎ বাবুরও কিন্তু খানিকটা ওরকম কিন্তু সবজি বাজারটা উনি ওই মানে ওই ওইসব মানে পাহাড়িয়া লোকদের সঙ্গে থেকেই বেশিরভাগটা করতেন যেহেতু বললাম টেস্টটা প্রচণ্ড দারুণ আসে তো উনি যে পার্টিকুলার বাজারটাতে যেতেন না হয় না অনেক সময় দেখবে বাজার করতে করতে কিছু সবজি মানে সবজি বিক্রেতার সঙ্গে বেশ ভালো পরিচয় হয়ে যায় তো ওইখানে ওই ওই রকম এম বললাম না খাসি যারা আসতেন নিচে নেমে তো ওই রকম তিন চারজন মহিলার সঙ্গে উনি মানে তুমি বলতে পারো রেগুলার খরিদ্দার মানে ওই তিন চারটা মহিলার থেকে কিছু না কিছু নেবেন এবং যেহেতু সুরজিৎ বাবু প্রতি রোববারেই আসে তো কিছু ভালো জিনিস টাটকা সবজি হলে এক একটা ভাগা বলে মানে একটা পোর্শন ওনার জন্য আলাদা করে রেখে দিতেন হুম তো ওটা না ভাগাই বিক্রি হয় অনেক সময় যে এরকম লঙ্কাগুলো না ভাগে ভাগে থাকে এক ভাগা ধরো টোয়েন্টি রুপিস তো এরকম ভাগা ভাগা টাইপের ওই কিলো বা গ্রাম সিস্টেমের নয় কিন্তু হ্যাঁ তো ওইরকম তো কিনতেন তো সেই সানডেও উনি বাজার ঠাজার করেছেন তো এই সপ্তাহে উনি আর ট্যুরে যাননি কারণ মঙ্গলবার দিন গৌহাটিতে ওদের মেইন ব্রাঞ্চে তোমার একটা মিটিং ছিল বড় মিটিং আছে যেখান থেকে নর্থ ইস্টের যারা যারা ডিস্ট্রিবিউটার হোক সবাই আসবেন আর কি মিটিংটাতে তো একটা হোটেল তোমার জিএস রোড বলে একটা জিএস রোড তোমরা মানে মেইন রোডই তোমরা গুগল সার্চ করে ঢুকতে পারো ওখানে একটা হোটেলে এই মিটিংটা অ্যারেঞ্জ করা হয় তো ওখান থেকে সব মিটিং ওয়গেরা করে ডিনার করে ওনার আস্তে আস্তে প্রায় এগারোটার কাছাকাছি তো উনি বাইক স্টার্ট দিয়ে আসছিলেন আস্তে আস্তে ওনার সেই হোটেল থেকে বাড়ি পথে আসা অবধি না ওনার একটা তোমার শ্মশান ক্রস করতে হবে দেন ওই বাজারটা করে তার খারিফটা গিয়ে ওনাদের বাড়ি তো শ্মশান ক্রস করে বাজারটা এসছে এসে দেখে কি তখন রাত্র আনুমানিক তোমার ধরো এগারোটা পনেরো কি পুরী হবে হ্যাঁ তখন দেখেন কি ওই ওই তিনটা মহিলার একজন মহিলা বসে আছেন অ্যান্ড দেখছে কি কোলা পাতায় মোড়া সে ঢেঁকি শাক ভূত জলকিয়া হলো গোস চিলি কিছু ভাগা ভূত জলকিয়া আরও ওই ধরো পাহাড়ি আনারস ওগুলি নিয়ে বসে আছে হুম টিপি টিপি বৃষ্টি পড়ছিল তখন কিন্তু মানে মনসুন আসবে আসবে ওরকম টিপি টিপি বৃষ্টি পড়ছিল হঠাৎ উনি না মানে বলে এগারোটা পনেরো তো এটা তো ইম্পসিবল মানে দিনের বেলা বসে সন্ধ্যা হতে হতে এই বাজার কিন্তু পুরো ফাঁকা হয়ে যায় তখন রাত এগারোটা পনেরো বাজে এই মহিলা এখানে এখনও বাজার করছে কি হলো আমার মানে হ্যালোসিন আমি হ্যালোসিনেট করছি নাকি হতে পারে এটাও হতে পারে যে কিন্তু পার্টিকুলারলি ওই জায়গাটার মধ্যে উনি বসেন দিনের এতদিন ধরে উনি কেনাকাটি করছেন হতে পারে তো ওই জিনিসটাই হয়তো ওনার ব্রেনের ছাপটা চলে গেছে ওটাই হয়তো উনি দৃষ্টিভ্রম হচ্ছে উনি এটাই ভেবেছেন ভেবে না তথাপিও চোখ টোক গাড়িটা স্টক করে না চোখ টোক কোচলে দেখছেন যে না তখন কেউ ছিল না এই কি দেখলাম এতদিন ধরে এইখানে আপ ডাউন করছি কোনোদিনও তো এরকম দেখি না আমার হয়তো মানে সারাদিন এত প্রেশার গেছে অ্যান্ড মানে যদিও মিটিং মিটিংয়ে যে কীরকম অবস্থা হয় যারা মানে সেলস অ্যান্ড মার্কেটিংয়ে আছো তারা আমার থেকে মানে আমার থেকে ভালো বুঝবে তোমরা তো হতে পারে যে এত স্ট্রেসের জন্য ও বোধ হয় দিন দুপুরে এগুলি করছে দেখছেন উনি তো উনি বাড়ি গেছেন যাওয়ার পরে এই জিনিসটা খানিকটা উনি ভুলে গেছেন তো মঙ্গলবার দিনের ঘটনা বলছি তারপর ওনার ওই বরপেটা হোক নগা হোক চুটকু পুটকু মানে ওনার ইয়ে ছিল কাজ ছিল আসার পর সানডে আবার উনি সকালবেলা বাজারে গেলেন সবজি কেনার জন্য তো দেখছেন কি ওই যাদের থেকে উনি সবজি কিনতেন ওই পার্টিকুলার যাকে উনি দেখেছিলেন না ওই মহিলা মিসিং তো কি ওদেরকে জিজ্ঞেস করছে ওনার তো মাথার কোথাও না কোথাও ওই জিনিসটা হয়েছে যতই কাজের প্রেশার হোক ওই রকম ওই দিনের মতো এক্সপিরিয়েন্স তো উনি কোনোদিনও করেননি গিয়ে জিজ্ঞেস করেছেন যে কি হলো আজকে তোমার ওই বন্ধু কোথায় তোমার তোমার লগরজনী আহানায় তো বলছে ওটা দুটোর মুখটা পুরো কালো হ্যাঁ বলছে কী হয়েছে বলছে যে আর বলবে না লাস্ট সানডে বাজার ঠাজার করার পর আমরা তো বাড়ি ফিরছি
কিন্তু ও বাঁচেনি হ্যাঁ তখন সুরজিৎ বাবু বলছে আমি বাজার করব না আমি সেদিনের দেখাটা কি মানে এদেরকে তো আমি কিছু বলিনি আমি কি দেখেছিলাম সেদিন মানে কি আমি দেখলাম আজও আমার কাছে কোশ্চেন মার্ক তো সুরজিৎ বাবু আমাদের কাছে এটা কোয়েশ্চেন মার্ক কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমি একটা জিনিস ইনক্লুড করতে চাইব যে আমি একটা অনেক শর্টসেও বলেছি ইনফ্যাক্ট কথায় গল্পের শর্টসেও বলা আছে অনেক অ্যাপিসোডেও বলেছি কিছু কিছু মানুষের আত্মা কিন্তু যারা অচমকা মারা যায় বা যারা এক্সপেক্টই করেনি যে ওরা মারা যাবে এখন দীর্ঘদিন রোগগ্রস্ত অবস্থায় থাকলে জানে এক না একদিন মৃত্যু আসবে বাট এনার তো হয়তো নেক্সট দিন নেক্সট সানডে কি করবে হয়তো ঘরে সবজি তোলার কত রকমের প্ল্যানিং ছিল উনি তো মানে বুঝতেও পারেননি উনি মারা যাবেন হতে পারে আর ওনার এটা পুরো কর্মস্থল ছিল যেখানে উনি বিক্রি বার্তা বাণিজ্য করতেন হয়তো ওনার আত্মাটা ওখানে স্টাক হয়ে গেছেন তো কেমন লাগলো বন্ধুগণ কমেন্ট সেকশনে কমেন্টও করো সবাই কমেন্ট করলে তো ভাল লাগবে ভিউ তো হয় কিন্তু কমেন্ট কেন করো না সবাই কমেন্ট করো তাহলে তো ভাল লাগবে আমার তো এইটুকুনি আমার তোমার কাছে তোমাদের কাছে আবদার আর কেমন লাগলো সুরজিৎ বাবুর ঘটনা সেটাও ওনাকে জানাতে ভুলবে না কমেন্টের মাধ্যমে তো চলো নেক্সট আমি নুপুর ম্যামের ঘটনায় চলে যাচ্ছি নুপুর ম্যামের ঘটনা আমি বললাম এর আগেও আমি শেয়ার করেছি জলপাইগুড়ির থেকে ম্যাম পাঠান তো ঘটনাটা খানিকটা ছোট হলেও প্রচণ্ড অন্যরকম একটা ঘটনা যদিও ম্যাম বলেছেন যে তুমি ইচ্ছা করলে দিদি এটা এক হাজার এক গল্পেও তুমি শেয়ার করতে পারো বা কথায় গল্প কিন্তু কথায় গল্প তো জেনারেলি আমি ভৌতিকটা শেয়ার করি তাই আমি এটাকে কথায় গল্পের জন্যই বেছে নিয়েছি আর যারা এমনি ঘটনা শেয়ার করতে চাও সেটা জীবন সংগ্রাম হোক অনেক মানে সমকামিতা নিয়ে যে আমি এত ঘটনা পাচ্ছি মানে সত্যি বুঝতে পারছি যে এটা কত বড় প্রবলেম মানে প্রবলেম মানে যারা বুঝতে পারে না এই সমস্যা সমস্যা বলবো না মানে এদের পরিস্থিতিটাকে যারা বুঝতে পারে না এটা তাদের জন্য কত প্রবলেম আর এই প্রবলেমটা যে যারা আর কি সমকামী ওদের জন্য কত বড় প্রবলেম সৃষ্টি করছে এইগুলি ঘটনা না আসলে হয়তো তোমাদের সাপোর্ট না পেলে তো আমি আনার সাহসও করতাম না তোমাদের সাপোর্ট পেয়েছি বলে আনছেন সত্যি আমি ভালো রেসপন্স পাচ্ছি তো ওটাও দেখতে ভুলো না আর তোমাদের ঘটনাও পাঠাতে পারো নাম্বার আমি সেভে রেখেছি তো চলো নুপুর ম্যামের ঘটনা শেয়ার করছি নুপুর ম্যাম তো বললাম জলপাইগুড়ি থাকে ওনার শ্বশুরবাড়ি তো ওনার হাজব্যান্ডের না তিন ভাই বোন মানে প্রথমে বড় ভাই তারপর দিদি মানে ননাস তারপর নুপুর ম্যামের হাজব্যান্ড তো নুপুর ম্যামের এই ননাসের মানে হাজব্যান্ড যে জামাইবাবু বলে ডাকতেন উনি বাগানে বড় বাবু ছিলেন হ্যাঁ ফ্যাক্টরির বড় বাবু ছিলেন অ্যান্ড যেহেতু ওনার ওই বাগানের ফ্যাক্টরিতেই থাকতে হতো তো নুপুর ম্যামের এই ননাস কিন্তু ওনাদের বাড়িতেই থাকতেন মানে নুপুর ম্যামের বিয়ের আগ থেকে ওনার বাচ্চা মানে ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে যেহেতু ওইখানে কমিউনিকেশনের প্রবলেম আছে বাচ্চাদেরকে কোথায় পড়াশোনা করাবে সব কিছুই তো দেখতে হয় না তো ওখানেই থাকতেন কিন্তু নুপুর ম্যাম বলছেন ওনার এই জামাইবাবু ওনাদের এত ভালোবাসতেন এত ভালোবাসতেন মানে বলেনি যেমন বলছে নুপুর ম্যাম বলছেন যেমন আমাকে ভালোবাসতেন আমার হাজব্যান্ডকেও তেমনই ভালোবাসতেন তো ওই জামাইবাবুর না হঠাৎ ওনার মানে হার্ট অ্যাটাক হলো এবং তিন মাস শয্যাশায়ী থাকার পর উনি কিন্তু নিজের শেষ মানে নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তো অবভিয়াসলি এত ভালোবাসতেন ওনারাও ভালোবাসতেন একটা মানে পুরো গোটা পরিবারে একটা শোকের ছায়া নেমে আসলো যেটার থেকে ওভারকাম করতে ওদের সত্যি অনেক দিন লেগেছিল কিন্তু এই জামাইবাবু মারা যাওয়ার পর নুপুর ম্যামের হাজব্যান্ডের সঙ্গে কিছু আনইউজুয়াল ঘটনা ঘটতে থাকে তো প্রথমে নুপুর ম্যাম কিন্তু এটাতে পাত্তা দেয়নি কিন্তু যখন দেখলেন যে জিনিসটা ফ্রিকুয়েন্টলি হচ্ছে তখন ওনার মানে বুঝতে পারলেন যে ব্যাপারটার গম্ভীরতা অনেক বেশি সেটা হলো যে মানে নুপুর ম্যামের হাজব্যান্ডও বাগানে কাজ করেন উনি হলো ম্যানেজার চা চা বাগানের ম্যানেজার তো ওই ম্যামের বাড়ির থেকেও সেই চা বাগানটা যদিও এত বেশি দূর না তাই উনি বাইকে আপ ডাউন করতেন সবসময় নুপুর ম্যামের হাজব্যান্ড কিন্তু জামাইবাবু মারা যাওয়ার পর নুপুর ম্যামের হাজব্যান্ড যখন বাইরের থেকে বেরোতেন এবং ফিরে আসতেন না একটা জিনিস পার্টিকুলার একটা জায়গায় কি হতো বলতো কোথার থেকে যেন একটা ঢিল এসে না নুপুর ম্যামের মানে হাজব্যান্ডের মাথার ঠিক এই সাইডে পড়তো মানে ঢিলটা একদম পুরো যেমন তাক করে লাগিয়ে মারলে যেরকম হয় না ওই রকম এসে ডাইরেক্ট এখানে এসে তো এটা এসে প্রথম দুদিন তো কিছু বলেনি তিন নম্বর দিন নুপুর ম্যামকে ইনফর্ম করে ওনার হাজব্যান্ড যে জানো আমি যখন বেরোই এবং বাড়িতে ফিরে আসি সেম আমার সঙ্গে এই ইনসিডেন্টটা হচ্ছে যে কোথার থেকে যে ঢিলটা আসে সেটাও আমি ঠাহর করতে পারি না আর আমাকে এখানে হিট করার পর যে কোথায় যায় সেটাও আমি বুঝতে পারি না তখন নুপুর ম্যাম বলছে যা কি বলছো এরকম হয় না কি তো নুপুর ম্যামের হাজব্যান্ড বলছে যে বিশ্বাস করো আমার সঙ্গে না হলে কি আমি তোমাকে এইগুলি কথা বলি তো এটা যখন ফ্রিকুয়েন্টলি হওয়া শুরু করলো নুপুর ম্যাম বললো না ব্যাপারটা তো ঠিক না ব্যাপারটা কিছু একটা মানে আমাদের করতে হবে তো ওদের পাশেই একজন ঠাকুর দিদা থাকতেন যে বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন উ
তোমার জবারও দুই রকমের ক্যাটাগরি থাকে একটা হলো তোমার জবা যেটা অনেকগুলি পাপড়ি আলা থাকে মানে গোলাপের মতো থোকা টাইপের হয়ে থাকে আরেকটা হলো পঞ্চ পাপড়ি জবা দুটো জবা ফুল আনতে দিয়েছে তো দুটো জবা ফুল নিয়ে ওই দিদার বাড়ি গেলেন ওনার হাজব্যান্ড ওয়াইফ ওরা মানে নুপুর ম্যাম এবং ওনার হাজব্যান্ড যাওয়ার পর একটা জবা ফুল ওনাকে খেতে দিয়েছেন হাজব্যান্ডকে তো হাজব্যান্ড খেয়েছেন আরেকটা জবা ফুল উনি কিসব মন্ত্র বলে ওনার কিন্তু এইচ তখন এইটটি ইয়ার্স ছিল একটা তাবিজ বানিয়ে দিয়েছেন তো বলছে এটা ধারণ কর কিচ্ছু হবে না সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে নুপুর ম্যাম বলছে যে জানো ওই জিনিসটা করার পর ঠিক 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 আমার হাজব্যান্ডের তারপর থেকে কোনো রকমের ওই ঢিল ছোড়া বলো কোনো রকমের প্রবলেম কিন্তু হয়নি তো বলছে খুবই ছোট্ট একটা ঘটনা ডেফিনেটলি ছোট্ট একটা ঘটনা বাট অনেক কিছু জানা যায় অনেক কিছু বোঝা যায় এটাও তো ওদের ঢিল ছোড়া পার্টিকুলারলি এই জায়গায় এসেই লাগা এটাও তো একটা আনইউজুয়াল ঘটনা থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম ম্যামের কিন্তু আরেকটা ঘটনা এসে রয়েছে প্রচণ্ড দুর্ধর্ষ ভয়ানক ঘটনা ডেফিনেটলি শেয়ার করবো প্রত্যেকটা এপিসোড দেখো কারণ এপিসোড কিন্তু দুর্ধর্ষ হতে চলেছে ভয়ানক হতে চলেছে তো বন্ধুগণ আজকের এপিসোডটা আমি এখানেই শেষ করছি খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে তাহলে বাই বাই সিউসুন নমস্কার